Pergolesi es fascinante. De hecho, yo acá tengo unos LPs con obras clásicas. Deberías venir. Hay muchas de él allí. Aprovecha si lo escuchamos un ratico. Es que no puedo salir ahora. Debo trabajar hasta tarde. Lo más seguro es que me llamen y, y donde no esté me hagan un problema. 
He estado súper estresada con el trabajo, no te imaginas. Pero, pues no sé, ¿sabes qué puedo hacer? Mostrarte mi colección de libros. Y si te gusta uno, pues no sé, te lo puedo prestar. ¿Sabes qué me estoy leyendo ahora? El Lobo este pario. No sé si lo has leído, pero me encanta esa lectura. Ese libro es maravilloso, es de lo mejor que hay. Si quieres, puedes venir tú y así me evito regaños. Sí, me encantaría ir ahorita, pero no puedo. Estoy horneando unas tartas veganas y no me puedo mover. Tengo que cuidar el horno. No me digas, eres vegano. Hace un año hice la conversión. ¿Tú? <ríe> no, no, no soy vegana, pero me gustaría. Voy a empezar a aprender recetas. Hola. Hola. No trabajas hoy, ¿cierto? Eh, no, no afortunado. Espérate, háblame fuerte porque parece que los vecinos están tomando eh, la casa. No, no, no trabajo los fines de semana. <risa> eh, oye, uy. ¿Qué le pasó a tu cuarto? Está súper cambiado. Sí, es que estaba teniendo un paciente y se acaba de ir. En los fines de semana los atiendo. ¿Y eso? ¿Pacientes de qué? Eh, hago terapias de masaje Thai. Hice algunos cursos hace algunos años. Vea pues, no pensé que te gustara eso. Sí, de hecho, eh, con el que se acaba de ir eh, ya tengo agenda libre, así que deberías venir, de paso te aprovechas de mí y te ayudo con ese estrés que estás manejando. Es más, no te cobro. ¿En serio? De paso me ayudas a encender las velas. Pues yo te iba a decir, bueno te iba a contar, que hice helado. No sé si querías venir y probarlo. Pero qué eficacia de mujer, por Dios. Deberías aprovechar, tomar tu helado, venir y conocer mis masajes. Sí, sí, me parece súper la idea. Vale, tengo... Pues puta, no. ¿Sabes que mi jefe me acaba de mandar un correo? Tengo que enviar algo súper urgente. ¿Lo dejamos para luego? Sí, no importa. Sí, lo siento, tengo que irme. ¿Vale? Sorry, bye, Vale, chao. hablamos luego. Hola, Miguel. Eh, de casualidad, ¿tú pintas? Cumplimos la pieza súper Hola, Miguel. Eh... Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Bien. Esperando que se callen en la construcción para llamarte. He pensado en ti todo el día. ¿En serio? Bueno, qué lástima porque yo te gané hoy. Oye, te quería contar. No sé si sepas, pero aquí en la esquina abrieron una tienda de diseño súper bacana. Acabé de ir y me compré unos lápices. Súper chévere, si quería saber, no sé, si te gustaría venir a probarlos, ya que he visto que tú dibujas. 
pues qué casualidad, porque justo yo te iba a pedir que vinieras. Estoy practicando retrato a lápiz y sería hermoso que modelaras para mí. ¿Retratos? Sí, retratos de rostros. Mm, sí, sí, claro. Eh, no, me encantaría. Me encantaría, pero es que ahora, ahora no puedo ir. Estoy esperando una encomienda y si no estoy, pues me la devuelven. Pero ¿por qué no vienes tú? Y así estrenas los lápices y yo espero la encomienda. No, no, me queda muy complicado llevar todo esto para allá. Además, este, este caballete pesa un montón. No, sí, yo entiendo. Entonces, ¿por qué no me dibujas así? Aprendí una nueva técnica de masajes. ¿Vienes o no vienes? Oye, Miguel, ¿de casualidad quieres venir? Mira que me compré unas películas francesas súper interesantes. Hola, Gio. Tengo un problema. Es que se metió un pajarito en el apartamento y no sé qué hacer. ¿Tú sabes algo de, de sí, eso? ¿Sabes es que algo de... no puedo. Es que yo no tengo ni idea. ¿Sabes qué escuché? Sí. Que en tu edificio van a quitar el agua más rato. Entonces, no sé. Si necesitas, no puedes venir idea, y no bañarte más, aquí. No, has tenido pájaros, no, no puedo. Estoy súper ocupada. Me encantaría, no, 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 pero no si se muere es tu culpa. Puedo, me perdonas. Ok. No, no puedo, puedo. Me diga, lo siento, es complicado. No puedo ahora. Lo siento, pero no puedo. No puedo. Bien, no te quedes allá. No puedo, me queda súper complicado. No puedo, no puedo. 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 Hola, Miguel. Hola, Gio, ¿cómo estás? Bien. Oye, Miguel, ¿por qué no vienes? Ya va siendo hora que nos conozcamos en persona y no podemos ponernos de acuerdo, ¿no crees? Estaba pensando en eso. Tenemos una cantidad de LPs por escuchar y tú todavía no me traes tu helado. Pues aquí tengo muchos libros que quiero enseñarte. Y no has estrenado los lápices. Es más, ¿cómo voy a llevar el helado? Se va a derretir, ¿no crees? Sí, pero es aquí donde te puedo hacer el masaje tailandés. Déjate consentir. ¿Y tú por qué no te dejas invitar? Hoy es el día perfecto para que vengas, en serio. ¿Por qué no puedo hacer que vengas? ¿Sabes que yo me pregunto lo mismo? Mira, hagamos algo. Tú vienes hoy y yo te juro que voy mañana, en serio. Te llamo luego, ¿vale? Señores, mírame. Se te ve muy cambiado. Reformado. Se sentó el encierro, ¿no? El encierro lo sienta cualquiera. Eso esperamos todos. Por eso vinimos. Desde hoy quedas libre. Entonces quíteme esto. ¿Sirvo café? Buena suerte.
Ey, está bien, ganaste. Voy para allá. <risa> es el apartamento 203. Acá te espero, bueno. Ok.